ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் பேஸ் பண்ணி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கப்படுற கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அதோடய பேசிக் ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் பேசிக்காக நாலு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா சம்மா ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ ஒன் அப் டூ என் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் அதோட ஆன்சர் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் உட்காந்து மேனுவலாக ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ டேரெக்டாக என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதல அது ஏன் வந்தது அப்படின்ற வீடியோ நமக்கு வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க சம்மா ஃபஸ்ட்டு என் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்னா ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆட் நம்பர் மட்டும் எழுதணும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ ஒன் அப் டூ கடைசி நம்பர் வந்து ஆட் நம்பராக எழுதணும் அப் டூ என் டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா கடைசி நம்பரும் ஒரு ஆட் நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம டூ என் மைனஸ் ஒன்றது ஒரு ஆட் நம்பரோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஏன்னா டூ என் அப்படின்றது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஸோ ஈவன் நம்பர்லேருந்து ஒரு ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஆட் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஆட் நம்பரில் டோட்டலாக இதில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குன்றத ஃபைன் பண்ணணும் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆட் நம்பரோட கவுண்ட் தெரியணும்னா கடைசி நம்பரோட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்லேருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் ஆட் நம்பர் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ ஒன் அப் டூ நைன்டி நைன் வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க அப்போ இதில் டோட்டலாக எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்டி நைன் கூட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி அப்போ கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர் இருக்குது பேசிக்காக லாஜிக்காக ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எல்லா நம்பரும் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் நம்பரில் ஃபிஃப்டி ஆடு ஃபிஃப்டி ஈவன் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் டூ என் மைனஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண் இது கூட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணி அதை டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு என் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதில் என் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதோட சம் ஆஃப் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட ஃபார்முலா என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இது எப்படி வந்ததுன்ற வீடியோ கூட நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கலாம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸாக ஃபஸ்ட்டு என் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னாலே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எல்லா ஃபார்முலாவுமே அப்ளை பண்ண முடியும் நடுவுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ என் ஸ்கொயர் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்கள் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் பை சிக்ஸ் அப்படின்றது தான் இதோட பேசிக் ஃபார்முலா ஒரு ஒரு நம்பரையே எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி பார்க்கறது விட இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் டேரெக்டாக நம்ம எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சம் ஆஃப் கியூபா ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கியூப்ஸு கியூப்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு என் அப்படின்னா ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் கியூப் டூ கியூப் த்ரீ கியூப் ஸோ ஒன் அப் டூ என் கியூப் வரைக்கும் ஆட் பண்ணுற ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இருக்குல்ல டேரெக்டாக நேச்சுரல் நம்பர் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை எழுதி அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுருங்க இதுதான் கியூபோட ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிளாக இதை எழுத முடியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவும் இந்த தேர்ட் ஃபார்முலாவையும் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க வெறும் அந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஒன் அப் டூ என் அப்படின்னு இருக்குல்ல வெறும் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இது வந்து வெறும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ண வர்ற ஃபார்முலாவும் கியூபோட ஃபார்முலாவும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி கொஸ்டின் வருஷ அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஒன் அப் டூ கே வரைக்கும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களோட ஆன்சராக இருந்தால் தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் கியூப் டூ கியூப் த்ரீ கியூப் ஸோ ஒன் அப் டூ கே கியூபோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பேசிக்காக நம்ம இதை எப்படி தெரியுமா எழுதிடலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ ஒன் அப் டூ கே அப்படின்றத நம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதோட ஃபார்முலா ரீரைட் பண்ணிடலாம் இது வந்து சம் ஆஃப் கே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா இதோட ஃபார்முலா என்ன K இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல்
நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் கியூப் டூ கியூப் த்ரீ கியூப் அப் டு கே கியூபோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஒன் அப் டு கே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ கியூபிக்கோட ஆன்சர் கொடுத்துட்டு கியூப் இல்லாமல் ஜென்ரல் டேர்மோட வேல்யூ என்னென்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கியூபோட பேசிக் ஃபார்முலா என்ன கே இன்ட்டு கடைசி நம்பர் கேவாக இருக்குது அதனால் கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இதோட வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கிவ் அண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஓ ஒன் அப் டு கேட ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப் டு கேட ஃபார்முலா என்ன கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் இதோட ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இதோட வேல்யூ தானே வேணும் இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் மட்டும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா ரூட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும்ல இந்த ஸ்கொயர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போங்க ரூட் ஆகிடும் இப்போ கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஆக்சுவலாக இப்போ இதை வந்து ரூட்லேருந்து ஈஸியாக வெளியே எடுக்கிறதுக்காக ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்றது ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் சாரோட வேல்யூ ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஒன் ரூட்லேருந்து வெளில வந்துடும் ஹண்ட்ரட்னா டென் டென் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒரு டென் வெளில வந்துடும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்றது தான் கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூவோட ஆன்சர் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து எப்படி நியா போச்சுக்கிறதுனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் ஸ்கொயர்டு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு ஈஸியாக எழுத முடியும் நம்மளால் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் நம்ம நல் எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச நம்பர் இப்போ தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வேணும்னா அப்படியே இது ரிவர்ஸில் வரும் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லா நம்பருக்கும் அக்செப்டட் கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு மட்டும் வரும் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நம்பர் கொடுப்பாங்க ஈஸியாக யோசிக்கிற மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் வருவாங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் இது ரெண்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் செவன்டீன் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் அப் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸில் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்லேருந்து இல்லை ஏன்னா ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம டேரெக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும் இதில் வந்து ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாததுனால இந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் நம்ம வந்து ரீரைட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ரீரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு அடிஷன் வேணும் ஆனால் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தான் வேணும் இப்போ இதை எப்படி தெரியும் யோசிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் அப் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் வரைக்கும் இருக்க எல்லா ஆன்ஸ் டோட்டலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து ஒன் டூ ஸோ ஒன் அப் டு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் மைனஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வேண்டாமே ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தானே வேணும் அப்போ ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்லேருந்து ஃபோர்டீனை மைனஸ் பண்ணிடணும் அப்போ மிச்சம் இது கிடச்சிரும் இல்லை ஈஸியாக அப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்போ வந்து சென்ட்ரலேருந்து நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஒன்லேருந்து கேட்ட நம்பர் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி விட்டுணும் அதுதான் பேசிக்கிங்க ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ரெண்டு பக்கம் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் கே ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா அதாவது ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் அப் டூ கே டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா வந்து கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ கேன்றது அந்த என்னோடய வேல்யூ எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்றது இங்கே கடைசி டேர்ம் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இது உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேன்சல் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் இது வந்து டூ கே ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ கே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ளஸ் ஒன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் கிடைக்கும் டிவைடட் பை